Hi to everybody. So today we discuss about the phylum Echinodermata. In the previous class, we discuss phylum Mollusca. This is the continuation of the molluscans. Now today is the most important phylum that is called Echinodermata. So Echinodermata is the last phylum, maybe maybe last but one phylum of the invertebrates. The, there is the last one is Hemichordata is the very small phylum. Uh, most of the important phylum of the this is the Echinodermata. <coughs> so the meaning of the Echino Echinus Echinus means uh, spinny spinny dermata means dermis. So the particular species these particular species can be have the uh, spiny dermis spiny dermis. This is the meaning of the Echinodermata Echinodermata totally the rough body. Simply says that is the these species have the rough body, rough body that is the echinus spiny dermis, spiny dermis. So, echinodermata is the uh, most of the echinodermata are the marine. You, you see, totally these total species uh, we can see observe in the molluscans and uh, arthropods and marnidaleas. Some of the species located in the fresh water, some of the in the marine, but the echinodermata, the echinodermata. The total species belongs to the marine species. This is the special of the echinodermata. Then we can the protrostomia, deuterostomia. We can already discuss in the last class protrostomia and deuterostomia. Protrostomia, the blastospore, the blastospore can be modified into the mouth is called proterostomia. The blastospore can modified into the anus is called deuterostomia. Deuterostomia is the first species of the deuterostomia is called echinodermata. So, this deuterostomia is the best example from echinodermata to mammals. From echinodermata to mammals. This is the most important character of the echinodermata is deuterostomia. Yeah. And coelom. We have, in the last class, we discussed about the coelom. So, Ardhopoda, Anileda and Mollusca. These three species contain the schizocelomates. Schizocelomates. So, these echinodermata to mammals, echinodermata to mammals, these species can contain the anterocelomates. This is the difference between stygocelom and anterocelom. What is the difference between coelom? So, both are the true coelom, both are true coelom. Uh, some, some small changes in the uh, coelom, that is the, this is the anterocelom. We can, we can, later on we can discuss in the uh, second chapter. So, this is about the anterocelomates species. Now, uh, symmetry, we can discuss about the symmetry. Uh, most of the species, we have discussed in the last previous class, most of the species, uh, radial symmetry. Where is the radial symmetry? What is the best example of the radial symmetry? Uh, Nidaria. Nidaria is the best example of the radial symmetry. And what about the bilateral symmetry? Bilateral symmetry can be start from with the platyhelminthes to the platyhelminthes, from, from the platyhelminthes to the mammals. This is the most important character of the symmetry. Radial symmetry, nidaria, and bilateral symmetry from the platyhelminthes to the mammals. This is about the symmetry. Now, here the most important area is especially in the larval forms of the echinodermata. Larval forms of the echinodermata contain bilateral symmetry, bilateral symmetry, but in the adults can show the pentamerous radial symmetry. Adults can show the Pentamerous radial symmetry. This is the most important character of the echinodermata. Pentamerous radial symmetry. So, this is the most important. So, we can observe these, these three things. One is deuterostomia, and second one is called antocelomates and pentamerous radial symmetry. These three things we can observe and carefully. <coughs> then, the particular body can be located in the uh, spine's body, and that is called spine dermis. So, these spines are modified into uh, pedicel areas. So, we can observe in the areas, this is called pedicel areas can be modified from the uh, spines. These pedicel areas can be useful for the capturing, not capturing of the food. This is about the uh, pedicel areas. And most important of the echinodermata is called water vascular system. Water vascular system. We can discuss in the porifera. So, porifera contain water canal system. Here, water vascular system, it is the most important character. It is useful for the 
locomotion and capturing food most important of the water vascular system so water vascular system can be water in the water vascular system contain in, the, in this water vascular system water can enter into the water vascular system through the madreporate so this is a madreporate can be useful for useful for the entering of the water into the water vascular system so here circulatory system can be used circulatory system can be show as the open circulatory system open circulatory system respiratory organs are the called as a populates populates are the respiratory uh, purpose that is called uh, populates and uh, we can also show the um, important uh, structure that is called cloacal respiratory trees cloacal respiratory trees these type of structure we can see observe only in the uh, colonia of the reptiles and the echinodermata this is the most important organs cloacal respiratory trees this is important for the respiratory uh, purpose respiratory purpose then one of the important character of the echinodermata is called autotomy autotomy means if the particular predator can be attached attack the attack the particular species then you can remove the a particular is organ that is called autotomy autotomy so there is called autotomy a regeneration process why because it contain the more regeneration process more regeneration process you can observe in the uh, previous classes porifera species contain the regeneration high regeneration process and the turbellaria species turbellaria species can contain the high regeneration process and the echinodermata last the echinodermata is the highest regeneration process that is the అటోటోమీ అటోటోమీ ముఖ్యంగా మనము ఎకాండర్మేట గురించి చెప్పుకుంటే ముళ్ళ లాంటి కవచం కలిగినటువంటి ఒక బాహ్య జరం బాహ్య నిర్మితమైనటువంటి కవచం కలిగి ముళ్ళ లాంటి నిర్మాణం కలిగినటువంటి జీవులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు అంటే వీటి యొక్క బాహ్య చర్మం అనేది ముళ్ళ మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం వీటిని ఎకైనో డెర్మేటా జీవులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీని లోపల డ్యూట్ ఇది డ్యూట్రియోస్టమే జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఆదియాంతర అంధ్రం అనేది వాయువుగా మారుతుంది ఆదియాంతర అంధం అనేది ఈ యొక్క జీవుల లోపల వాయుగా మారుతుందో ఏ జీవులు అయితే వాయుగా మారుతుందో వాటి మనం డ్యూట్రియోస్టమ జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి డ్యూట్రియోస్టమ జీవులు ఏది ఏది అని అంటే మనకు ఎకైనో డెర్మేటా జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎకైనో డెర్మేటా నుంచి చిట్ట చివరిగా ఉన్నటువంటి మమ్మల్స్ వారు కూడా మొత్తం కూడా అన్ని కూడా మనకు డ్యూట్రియోస్టమ జీవులుగా మనం ఉంటా ఉంటాయి సో అదేవిధంగా దీని లోపల శరీర కూడా అనేది యాంట్రోసిలోమేట్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు నిజ శరీర కూడా కలిగినటువంటి యాంట్రోసిలోమేట్స్ ఇవి అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా సిమెట్రీ సౌష్టమం తీసుకుంటే దీని లోపల మనకు పంచ విక్రయణ వ్యాసార్థ సౌష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు పంచ విక్రయణ ముఖ్యంగా దీని లోపల అన్ని జీవులు కూడా మనకు ద్విపాస సౌష్టం అని కలిగి ఉంటే ఇక్కడ మాత్రము పంచ విక్రయణ వ్యాసార్థ సౌష్టం అని కలిగి ఉంటాయి పంచ విక్రయణ వ్యాసార్థ సౌష్టం కలిగి ఉంటాయి అంటే అవి కూడా ఎక్కడంటే డింబక జీవులు మాత్రము ద్విపాస సౌష్టం అని కలిగి ఉంటాయి పౌర జీవులు మాత్రము పంచ విక్రయణ వ్యాసార్థ సౌష్టం అని కలిగి ఉంటాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క ఎకైండర్ మీద తీసుకుంటే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈ యొక్క పంచ విక్రయణ వ్యాసార్థ సౌష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీని లోపల చాలా వరకు జీవులు ముఖ్యంగా మనం అన్ని వర్గాల లోపల తీసుకుంటే అన్ని జీవులు కూడా మనకు రకరకాల ప్రాంతాల లోపల కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే ముఖ్యంగా అది మెరైన్ కావచ్చు ఫ్రెష్ వాటర్ కావచ్చు ఇక్కడ మాత్రం టోటలీ ఎకాడర్మేట టోటల్ స్పెసెస్ కెన్ బి మెరైన్ ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా అన్ని కూడా మనం మెరైన్ జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీని లోపల ఇక స్పైన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా స్పిక్యూల్స్ అంటే స్పిక్యూల్స్ అనేవి స్పిక్యూల్స్ చేత ఈ స్పైన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఇక స్పైన్స్ చేత ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఈ పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేవి ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి ముఖ్యంగా తోడ్పడేటువంటి నిర్మాణాలు మనకు పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేవి తోడ్పడతా ఉన్నాయి అదేవిధంగా వాటర్ వ్యాస్క్లాస్ సిస్టమ్ జల ప్రసరణ వ్యవస్థ జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జీవులు చూపించేటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణము సో ఈ జీవులు అనేవి జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా ఇవి కదలిక కావచ్చు అదేవిధంగా ఆహారాన్ని పట్టుకోవడం కావచ్చు ఆహార సేకరణ కావచ్చు అన్ని రకాలుగా ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆ కుల్యా వ్యవస్థ మనకు ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నాం మనం పోరిపేర జీవుల లోపల కుల్యా వ్యవస్థ ఉంటుంది ఇక్కడ మాత్రం జల ప్రసరణ వ్యవస్థ కాబట్టి రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు కుల్యా వ్యవస్థ ఉంటుంది పోరిపేర జీవుల లోపల ఇక్కడ మాత్రం మనకు జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది కనిపిస్తా ఉంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు నీరు అనేది దేహంలోకి రంధ్ర పలకము మ్యాట్రిపోరేట్ అంటే రంధ్ర పలకం ద్వారా దేహంలోకి నీరు అనేది వెళ్ళిపోతుంది వస్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది నీరు అనే లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంది రంధ్ర పలకం ద్వారా వస్తూ ఉంది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు వివృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది వివృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అదేవిధంగా పాప్యులే ప్రత్యేక నిర్మాణాలు మనకు యొక్క శ్వాసక్రియ లోపల తోడ్పడతా ఉన్నాయి 
అదే విధంగా అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు అనేవి ముఖ్యంగా మనకు ఇక జీవుల నెక్స్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తా అవస్కర శ్వాస వృక్ష వృక్షాలు అనేవి ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు మనకు ఈ సముద్ర దోసకాయలు అనేది జీవుల లోపల విభాగం జీవుల లోపల మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవి శ్వాసక్రియ లోపల ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆత్మచేదన ఆత్మరక్షణ కోసం ఆత్మచేదన అంటే ఒక ఏదైనా జీవులు శత్రువులు వీటి జీవులు వీటిని వేటాడిన క్రమం లోపల ఏదైతే అంగం దొరికిందో పార్ట్ దొరికిందో అది దానికి స్వచ్ఛందంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది సో ఇది రక్షణలో ఒక భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అటువంటి ఎందుకంటే ఎందుకు ఇచ్చేస్తుందంటే తిరిగి దీనికి పునరుత్పత్తి చేసి చేసుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని అధిక సామర్థ్యం కలిగి ఉంది కాబట్టి అటోటోమేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఈ యొక్క జీవులు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇవి ముఖ్యంగా ఎకానోడర్మడ జీవుల యొక్క సాధారణ లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎకానోడర్మిట సో ఇన్ దిస్ ఎకానోడర్మిట కంటైన్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ సబ్ ఫైలమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్ పెల్మటోజోవా అండ్ ఎలిత్రోజోవా so most of the this phylum can contain the two sub phylums that is called pelmatojova and elithrojova so this pelmatojova contain only one class that is called crinidia crinidia so we, we can't discuss about the crinidia why because it is a primitive and uh, oldest species old and primitive species so marine species so that's why we can't discuss here so we can discuss only the ఎలిత్రోజోవా సబ్ ఫైలం ఎలిత్రోజోవా సబ్ ఫైలం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ఆఫ్ ది సబ్ ఫైలం ఇస్ కాల్ ఎలిత్రోజోవా సో దిస్ ఎలిత్రోజోవా కంటైన్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ దట్ ఈస్ కాల్ అస్టరాయిడియా ఒప్యురాయిడియా ఇకనాయిడియా హొలుత్రాయిడియా దిస్ ఇస్ ద ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ కంటైన్ ఎలిత్రోజోవా ఎలిత్రోజోవా సో ఫస్ట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ ద అస్టరాయిడియా సో అస్టరాయిడియా వీ కెన్ సి దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద అస్టరాయిడియా ఇస్ కాల్ స్టార్ ఫిష్ యూ నో యూ సి ఆల్రెడీ ఎవ్రీ వన్ you can know the starfish starfish uh, this starfish can contain the uh, asteroidia so commonly these asteroidia commonly called as a uh, sea star sea star sea star here we can observe it the particular arms are not separated here we can observe this is a picture you can observe it clearly the particular arms are not separated from central disc from central disc this is a special of the uh, see star uh, starfish starfish uh, here we can observe in the internal structure of the uh, starfish that is called umbilical opens umbilical groups are open umbilical groups are open and uh, here the particular pedicel areas we can observe already we can discuss about the pedicel areas pitules can contain the pedicel area these pedicel areas have two jaw structure two jaw structure this is the most important of the asteroidias and uh, most important is the development is uh, indirect the, there is a important larval forms is, is there that is called bipin area and brachial area and, uh, this is the important larval forms of the bipin area and brachial area these two important larval forms of the asteroidia best example of the asteroidia is called asterias asterias this is the uh, starfish starfish so this is the umbilical grooves are open there is the two uh, jaw of the pedicel areas then the particular arms cannot be uh, demarcated or separated demarcated or separated this is the special of the asteroidias now we discuss about the opioidia opioidia commonly called as a uh, brittle star and serpent star and basket star this is the special of the opioidia so we can we can see the uh, location of the cell. this is the like as a a uh, serpent this is a serpent snake snake mode structure is called this is called serpent so that's why it can be called as a brittle uh, the brittle star means uh, is highly showing as this is called brittle star and serpent star and basket star this is a common name of the opioidia here we can observe it the particular disc the arms you can this is the differentiation between the starfish and the opioidia so here the arms are not separated here the particular arms are separated arms are separated this is a special of the opioidia so here the particular pedicel areas pedicel areas are absent pedicel areas are absent and uh, umbilical groups are closed this is the most important here uh, this is the differentiation between the opioidia opioidia contain the umbilical groups are closed and pedicel areas are absent so this is the one of the most important larval form of the opioidia is called opioproteus opioproteus this is the uh, larval form of the opioidia mukhyanga manamu 
ఇక ఎకాడమీ మీడియా యొక్క ఒకే కన్న కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా రెండు ఉప విభాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పెల్మటోజోవా అండ్ ఎల్లిత్రోజోవా పెల్మటోజోవా అండ్ ఎల్లిత్రోజోవా ఈ పెల్మటోజోవా లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఒకే ఒక విభాగం ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ క్రైనాడియా క్రైనాడియా సో ఈ క్రైనాడియా లోపల ముఖ్యంగా మనకు జీవులు అనేవి కూడా చాలా అంటే అంటే అభివృద్ధి అంటే ఓల్డ్ ప్రైమిటివ్ అండ్ ఓల్డ్ అండ్ ప్రైమిటివ్ జీవులుగా మనకు వీటి లోపల ఉంటా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వాటిని విభాగం చెప్పుకోవట్లేము సో వీ డిస్కస్ చేయబడ ఉప విభాగం అనేటువంటి ఎలుత్రోజోవ విభాగం ఉప విభాగం మాత్రం మనకు చెప్పుకుంటున్నాం సో ది పర్టికులర్ ఎలుత్రోజోవా కంటైన్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ముఖ్యంగా నాలుగు విభాగాలు కలిగి ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ అస్టర్ ఐడియా అండ్ ఒప్యూర్ ఐడియా ఎకన ఐడియా హోలుతూర్ ఐడియా సో ఫస్ట్ వన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద అస్టర్ ఐడియా ఈ అస్టర్ ఐడియా కనుక మనం తీసుకుంటే వీటిని ముఖ్యంగా మనకు త్రీ స్టార్ గా మనం వీటిని పిలవచ్చు సముద్ర నక్షత్రాలు సముద్ర నక్షత్రాలుగా మనం వీటిని పిలవచ్చు త్రీ స్టార్ స్టార్ ఫిష్ లేకపోతే స్టార్ ఫిష్ కూడా వీటిని అనొచ్చుకున్నాం స్టార్ ఫిష్ కూడా చెప్పవచ్చు లేకపోతే వీటిని త్రీ స్టార్స్ గా కూడా మనం వీటిని పిలుస్తూ ఉంటాం స్టార్ ఫిష్ ఆర్ త్రీ స్టార్స్ సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు భుజాలు అనేవి సెంట్రల్ అంటే కేంద్ర నుంచి సపరేట్ గా మనకు సెంట్రల్ డిస్క్ నుంచి ఈ భుజాలు అనేవి సపరేట్ గా చేయబడవు సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సెంట్రల్ నాట్ సపరేటెడ్ బై ద సెంట్రల్ డిస్క్ అదేవిధంగా అంబులేకరల్ గాడులు అంబులేకరల్ గాడులు అనేవి ఇక్కడ తెలుసుకొని ఉంటాయి సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు పెడిసిలేర్ తెలుసుకున్న మూలం మూలంగా మనకు పెడిసిలేర్ అనేవి రెండు దోడలు కలిగి ఉంటాయి పెడిసిలేర్ సార్ టూ జాడ్ అంటే పెడిసిలేర్ అనేవి రెండు దోడలు కలిగిన నిర్మాణాలుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాల డిబ్బకాలు మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ముఖ్యమైన డిబ్బకం ఏంటంటే బైపిన్ ఏరియా అండ్ తర్వాత బ్రాక్యోల్ ఏరియా ఈ రెండు డిబ్బకాలు కూడా మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కువ అడిగేది ఏంటంటే అస్టర్ ఐడియా యొక్క డిబ్బకం ఏంటంటే బైపిన్ ఏరియా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లారల్ ఫామ్ ఇది దట్ ఈస్ కాల్ బైపిన్ ఏరియా నెక్స్ట్ వన్ ఒప్పుర ఐడియా తీసుకుంటే ఒప్పుర ఐడియా ముఖ్యంగా మనకు మనం వీటిని బ్రిటిష్ స్టార్స్ ఆర్ సర్పెంట్ స్టార్స్ అండ్ బాస్కెట్ స్టార్ గా మనం వీటిని పిలవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు పెడిసిల్ ఏరియా అనేవి ఆప్షన్ గా ఉంటా ఉంటాయి అదేవిధంగా అమ్లేకల్ గాడులు అనేవి మూసుకుని ఉంటాయి అదేవిధంగా దీని లోపల కనిపించేటువంటి ముఖ్యంగా లారల్ ఫామ్ ఏంటంటే మనకు ఒప్పియో ఫ్లూటియస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఒప్పియో ఉపయోత్రిక్స్ ఉపయోత్రిక్స్ అనేది దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి జీవిగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఈ రెండు విభాగాలు మనకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో ఎక్కువగా అడిగేది దీస్ టూ క్లాసెస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎకన ఐడియా అండ్ ఒలోతూర్ ఐడియా ఎకన ఐడియా అండ్ ఒలోతూర్ ఐడియా సో వి మస్ట్ ఛాన్స్ టు కమ్ ద ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ క్లాసెస్ దట్ ఈస్ కాల్ అస్టర్ ఐడియా అండ్ ఎకన ఐడియా అండ్ ఒలోతూర్ ఐడియా so ekana idea these can be called as a these two features can be as a ekana ideas so ekana idea commonly called as a art archins and sandalas cake archins is the most important uh, art archins sea archins cake archins sandalas this is a commonly called name of the ekana idea here we can see clearly show the there is the no arms this is the arms are absent arms are absent so that's why amblecal groups are closed amblecal groups are closed and here the particular pedicel areas are three jawed pedicel areas are three jawed we can see in the aster idea aster idea contain the pedicel areas have the two jawed structure so here ekan idea contain the pedicel areas have the three jawed structure so this is about the difference between ekan idea and aster idea and one of the most important structure in the ekan idea that is the aristotle antar this is about the aristotle antar you can observe it so this is about the aristotle antar this lantar can contain the five jaw structure five jaw structure this is useful for the grinding of the food grinding of the food this is about the aristotle lantar so the larval form is called echinidia is called echino fluteus echino fluteus this is the larval form of the uh, echinidia best example of the echinidia is called echinus now holothura idea Holothura idea is the is commonly called as a sea cucumber. This is called as a sea cucumber. Holothura idea is commonly called as a sea cucumber. Uh, this is the, here we can see, clearly see, uh, there is no arms, there is no spines, there is no pedicel areas. This is the three things are absent in the Holothura idea. Holothura idea. So there is no arms, that's why it can be umbilical groups are absent. Umbilical groups are closed. Umbilical groups are closed. Close and uh, most important already we can discuss in the last year 
class that is the last um, topic area that is called local respiratory trees local respiratory trees so this is the local respiratory trees can contain the uh, these particular holothuria species holothuria species this structure can be useful for the respiration process respiration process then <coughs> this contain most important larval form is called auricularia larva auricularia larva so this auricularia larva can be modified into cordates and just like <coughs> it's a connector it's a connector from um, it's a connector between the it can it contain the some of the card cordate characters some con contain the some of the on cordate con characters so, so that's why it can be called as a connector so that is the most important larva form is called auricularia larva so this auricularia larva belongs to the holothuria holothuria so this is about the special of the uh, holothuria and echinidia so this is the two pictures can be show here now <coughs> echinidia man gamana iskunte these echinidia kinga manaku teeni manu heart archins ga gaani lepothe sea archins ga gaani sand dollars ga gaani cake archins ga gaani man vitni manu cheppochu mukhyanga yokka jeevulu anavi deen lopala bujara anavi absent ga untay untai adhe vidhanga ambulacral gaadulu ambulacral gaadulu anavi moosukuni untai ambulacral guru ante ambulacral gaadulu anavi moosukuni unta untai adhe vidhanga ikkada pedicil areas anavi మూడు దవడలు కలిగిన నిర్మాణంగా మనం కూడా కనిపిస్తాం మూడు దవడలు అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ అస్టరాడియాలో అస్టరాడియా లోపల ఈ పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేవి రెండు దవడల నిర్మాణంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఇక్కడ మాత్రం ఎకనాడియాలో మాత్రం ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేవి మూడు దవడలు కలిగినటువంటి నిర్మాణంగా మనకు ఇది కనిపిస్తా ఉంది అదేవిధంగా దీంట్లో మనకు ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం కనిపిస్తా ఉంది అదే అరిస్టాటిల్ లాంతర్ ఇది అరిస్టాటిల్ లాంతర్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ అరిస్టాటిల్ లాంతర్ అనేది ముఖ్యంగా యొక్క జీర్ణక్రియలో తోడ్పడే ఐదు దవడలు కలిగినటువంటి నిర్మాణంగా మనకు ఇది చెప్పుకోవచ్చు అరిస్టాటిల్ అంతర్ ఇది ఎగ్జామినేషన్స్ లో బాగా మనకు టూ మార్క్స్ లో అడుగుతా ఉండడు సో ఇన్ విచ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద విచ్ ఫైలం సారీ ఇన్ విచ్ కాస్ ఆఫ్ ది ఎకనమెటా కంటైన్ ద అరిస్టాటిల్ అంతర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అరిస్టాటిల్ అంతర్ సో అరిస్టాటిల్ అంతర్ ఇస్ ఏ ఫైవ్ జాడ్ స్ట్రక్చర్ ఫైవ్ ఐదు దవడలు కలిగినటువంటి నమిలేటువంటి యంత్రంగా ఇది పనిచేస్తా ఉంది సో కాబట్టి ముఖ్యంగా జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల ఇది తోడుపడతా ఉంది ఎకనాడియా విభాగపు ఎకనాడియా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జీవుల లోపల ముఖ్యంగా అది మనకు కనిపిస్తా ఉంది అదేవిధంగా దీనిలో ఉన్నటువంటి డింబకాన్ని మనం ఎకైనో ఫ్లూటియస్ డింబకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎకైనో ఫ్లూటియస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఎకనాడియా ముఖ్యంగా మనకు ఎకైనస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ హోలోత్రియా హోలోత్రియా ముఖ్యంగా మనకు చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలా క్లియర్ గా మనకు ఉంది మనకు దోసకాయ మాదిరిగా మనకు దోసకాయ మాదిరిగా మనకు కనిపిస్తుంది చాలా క్లియర్ కనిపిస్తుంది సో హోలోతురే మనం ముఖ్యంగా సముద్రపు దోసకాయలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సముద్రపు దోసకాయలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు భుజాలు కాని పిక్యూల్స్ కాని స్పైన్స్ కాని సారీ స్పైన్స్ కాని అదేవిధంగా అంటే చర్మం మీద ముల్ల లాంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా చూడండి అంతే మనకు చాలా వరకు అన్ని జీవులు కూడా ముఖ్యంగా మనకు దేహం మీద ముల్ల మాదిరిగా మనకు కనిపిస్తా ఉంటే ఇక్కడ ఈ జీవులు మాత్రము ఎక్కడ మనకు ముల్ల మాదిరిగా ఉండదు కాబట్టి దిర్ ఇస్ నో స్పైన్స్ అంటే మనకు స్పైన్స్ అనేవి ఉండవు అదేవిధంగా పెడిసిల్ ఏరియాస్ పెడిసిల్ ఏరియాస్ కూడా మనకు కూడా ఉండవు సో ఇది ఇది ముఖ్యంగా ఉండవు అదేవిధంగా అంబులేకల్ గాడులు అనేవి మూసుకొని ఉంటాయి ఉంటాయి మూసుకొని ఉంటా ఉంటాయి దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద స్పెషల్ ఆఫ్ ది దెన్ తర్వాత ముఖ్యంగా దీని లోపల అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం సో చూడండి ఇది అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు ఇవి మనకు ఒక వృక్ష మాదిరిగా మనకు వృక్ష మాదిరిగా ఉండేటువంటి నిర్మాణం మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి వీటిని మనం అవస్కర శ్వాస వృక్షాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ వీటి ద్వారా ముఖ్యంగా శ్వాస ఇవి శ్వాసక్రియ లోపల తోడ్పడే నిర్మాణాలు మనకి కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఈ అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు అవి మనకు ఎక్కడ మనకు కనిపిస్తావు కేవలము ఇకైన డైర్మెట్ జీవుల లోపల మాత్రము అదే విధంగా సరస్ రూపాలలో ఉన్నటువంటి కిలోనియా అంటే మనకు తాబేలు లాంటి జీవుల లోపల మాత్రమే మనకు ఈ యొక్క అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు అనేవి కనిపిస్తా ఉన్నాయి దీని ద్వారా శ్వాసక్రియ లోపల ఇవి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే నిర్మాణాలుగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ అరిక్యులేరియా లార్వా సో దిస్ అరిక్యులేర్ లార్వా అనేది ఈ యొక్క జీవుల లోపల ముఖ్యంగా కనిపించేటువంటి డిమకాగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఈ యొక్క అరిక్యులేర్ లార్వా అనేది ముఖ్యంగా ఈ కనెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది సందేహంగా పనిచేస్తా ఉంది అంటే కొన్ని లక్షణాలు ఇవి కార్డేడ్ లక్షణాలు కూడా కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా మనకు డెవలప్మెంట్ లోపల కెన్ బి మాడిఫైడ్ ఇన్ టు కార్డేడ్స్ గా మాడిఫైడ్ కావడానికి కొంత ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఉంది నిర్మాణంగా ఉంది మనకు కనిపిస్తా ఉంది దర్ ఇస్ కాల్ అరిక్యులేరియా డిమకం సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఎకైన డైర్మెట్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా ఉన్నా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క 
టోటల్ అకౌంట్ అనమాట కనుక మనం తీసుకుంటే దీని లోపల ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఎక్కువ అడిగేటువంటి ఆస్కారం ఉండేటువంటి అంశం ఏంటంటే జల ప్రసరణ వ్యవస్థ జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది ముఖ్యంగా మనకు ఎక్కువగా మనకు అడిగేటువంటి అంశంగా ఉంది అదేవిధంగా మనకు సౌష్టవం అడుగుతుంటాడు ఎక్కువగా సో ఎటువంటి సౌష్టవం కలిగి ఉంటాయి అంటే ఈ యొక్క జీవులు అడల్ట్ అంటే ముఖ్యంగా మనకు ప్రౌఢ జీవులు ఎటువంటి సౌష్టవం కలిగి ఉంటాయి అంటే పంచ వికిరణ వ్యాసార్థ సౌష్టవం కలిగి ఉంటాయి డింబకాలు మాత్రము ద్విపార్శ సౌష్టవం కలిగి ఉంటే ప్రౌఢ జీవులు మాత్రము పంచ వికిరణ వ్యాసార్థ సౌష్టవం కలిగి ఉంటాయి సో ఇది ఎక్కువగా మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు అదేవిధంగా అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు అవస్కర శ్వాస వృక్షాలు అనేవి మనకు ఏ ఇక్కడ టెర్మిటర్లో ఏ విభాగం లోపల ఏ క్లాస్ లోపల ఏ విభాగం లోపల మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయని కూడా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు అదేవిధంగా అరిస్టాటిల్ లాంతర్ అరిస్టాటిల్ లాంతర్ అనేది ఏ విభాగంలో మనకు కనిపిస్తుంది అంటాడు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పెడిసిల్ ఏరియాస్ అంటే పెడిసిల్ ఏరియా అనేవి రెండు దవడలు మూడు దవడలు ఇక ఏ విభాగాల్లో ఉంటాయి మనకి ముఖ్యంగా మనకు పెడిసిల్ ఏరియాస్ అనేవి రెండు దవడలు పెడిసిల్ రెండు దవడలు ముఖ్యంగా మనకు అస్టరాయిడ్ విభాగంలో ఉంటాయి మూడు దవడలు అనేవి ముఖ్యంగా మనకు పర్టికులర్ గా ఎకనాడి విభాగం లోపల మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి అదేవిధంగా డిమ్మకాలకు వచ్చేసరికి మనకు ముఖ్యమైన డిమ్మకము ఎక్కువ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిమ్మకం ఏంటంటే ఈ యొక్క అరుక్యులేరియా డిమ్మకము అదేవిధంగా బైపినేరియా డిమ్మకము చాలా ఈ రెండు డిమ్మకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అరుక్యులేరియా అండ్ బైపినేరియా సో ఈ రెండు ఎక్కువ డిమ్మకాలకు సంబంధించింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఇస్ ఎవర్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ది ఎకైనో డెర్మెటా నవ్ నవ్ డిస్కస్ ఎవర్ ద లాస్ట్ ఫైలం దట్ ఈస్ కాల్ హెమికార్ డేటా హెమికార్డ్ డేటా కెన్ బి కాల్ ఎస్ ఏ హాఫ్ కార్డ్ డేటా ఇట్ కెన్ బి కాల్ కామన్లీ కాల్ ఎస్ ఏ హాఫ్ కార్డ్ డేటా వై బికాస్ యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ దిస్ పర్టికులర్ హెమికార్డ్ డేటా కెన్ కెప్ట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కార్డ్ డేట్స్ బట్ నౌ దిస్ నౌ కెన్ కెప్ట్ ఇన్ ద నాన్ కార్డ్ డేట్స్ ఇన్వర్టివ్ డేట్స్ సో దట్స్ వై కెన్ బి కాల్ ఎస్ ఏ హాఫ్ కార్డ్ డేటా హాఫ్ కార్డ్ డేటా సో ఇస్ దిస్ బాడీ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి షో యాజ్ ఏ లైక్ వామ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ so totally hemichordates are totally hemichordates are the marine species so these species can contain the body can contain the three areas that is called proboscis collar and trunk proboscis collar trunk these are the important three structures belongs to the uh, hemichordata so the larval form is called tarnaria most important larval form is called tarnaria best example of the hemichordate is called belano glasses belano glasses belano glasses acorn worm acorn worm so this this species can be called as a worm like structure that is why acorn worm acorn worm so belano glasses can be called as a acorn worm so tarnaria tarnaria is the larval form of the hemichordata hemichordata so this is about the hemichordata okay manaku hemichordata ganaka tisukunte yokka jeevulu anavi ee vibhagamlo actually ga vitni intha munduku కార్డేటర్లో ఉండేది అంటే ఇంతకుముందు కార్డేటర్లు అంటే వీటిని మనం ప్రో కార్డేటర్లో భాగంగా మనం ఉండేది అంటే మనకు ప్రో కార్డేట్స్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా జూరో కార్డేటా చెఫలో కార్డేటా హెమీ కార్డేటా ఇంతకుముందు ఉండేది సో అక్క ప్రో కార్డేటర్స్ నుంచి ఈ యొక్క హెమీ కార్డేటర్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అక్కసేరుకాలలో ఉంచడం జరిగింది సో కాబట్టి దీన్ని మనం అర్ధ అక్కసేరుకాలుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు సక అర్ధ సకసేరుకాలుగా మనం హాఫ్ కార్డేటర్ అంటే అర్ధ సకసేరుకాలుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీటిని అర్ధ సకసేరుకాలు అంటున్నాం అంటే కొన్ని లక్షణాల్లో ఇవి సకసేరుకాలలో కొన్ని లక్షణాల్లో ఇవి అకసేరుకాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం అర్ధ సకసేరుకాలుగా వీటిని మనం సామాన్యంగా మనం వీటిని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ముఖ్యంగా ఇవి క్రిమిగా మాదిరిగా ఉండి సముద్రం లోపల ఎక్కువగా ఉంటా ఉంటాయి దీని దీని యొక్క దేహం లోపల ముఖ్యంగా మనకు మూడు భాగాలుగా ఉంటాయి ఒకటి తుండము కాలర్ అండ్ అదేవిధంగా మొండెము తుండము కాలర్ మొండెము ఈ యొక్క మూడు భాగాలు యొక్క జీవి యొక్క నిర్మాణం ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు ఇది క్రిమి మాదిరిగా పొడవుగా స్థూపాకారంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క నిర్మాణం లోపల ముఖ్యంగా మనకు మూడు భాగాలు కనిపిస్తా ఉండే తుండము అదేవిధంగా కాలర్ మొండెము సో దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిమ్మకం ఏంటంటే టార్నేరియా టార్నేరియా ఈజ్ ద లారల్ ఫామ్ టార్నేరియా సో దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బెల్లం గ్లాసెస్ ఎకార్న్ వామ్ దీని బెల్లం గ్లాసెస్ మరో పేరు పేరు అంటే ఎకార్న్ వామ్ సో దిస్ ఇస్ ఎబౌట్ ద లైట్ బ్రీఫింగ్ ఆఫ్ ది ఎమీ కార్డేటర్ సో నాట్ నెసెసరీ దిస్ ఇస్ ద ఎకార్న్ దిస్ ఇస్ ద ఎమీ కార్డేటర్ ఎమీ కార్డేటర్ థ్యాంక్ యూ Thank you.